Саныч говорит. В данном матче действовал, как из шуточного пособия девушкам. Если тебя насилуют, расслабься и получай удовольствие. А как скажите себя вести, если команда, за которую болеешь, уже в самом начале матча пропускает два мяча в свои ворота? Правильно, не нервничать, не рвать на себя от отчаяния волосы, а просто расслабиться и получать удовольствие от футбола, который смотришь. Вот и расслабился, и действительно получал удовольствие от игры, причем той игры, которую демонстрировала Луганская Заря. В первом тайме хлопцы Виктора Скрипника создали голевых моментов на несколько матчей УПЛ. Один только Юрченко мог дважды забивать голы в раздевалку. Даже не так. Владлен просто обязан был реализовать хоть один момент, но, увы, не попал по воротам, но верилось, что после перерыва Заря свое еще возьмет. И хоть контры Браги были очень опасны, но оборона португальского клуба отнюдь не выглядела непреодолимой. Иван Есения, вышедший на замену Гладкий, имели прекрасные возможности поразить цель, но... То точности не хватало, то решимости, то того и другого. Гол после удара отчаяния и вонесений был забит слишком поздно, перед самым финальным свистком. В итоге Заря в Лиге Европы второй матч подряд, создавая голевые моменты, причем много голевых моментов, как вот было в матче против Браги, не может их реализовать. Вот и насилуют их соперники по группе кто как гораст. Сие будет продолжаться до тех пор, пока луганчане не научатся реализовывать голевые моменты. А пока что им остается верно расслабиться и получать удовольствие, э, создавая пропускать. Прям мазохисты, зари футболисты. С вами был Саныч, до новых встреч.